Hola, Tatiana. Hola. ¿Cómo está? Bien, Mire, ¿y usted qué este, tal? Usted que es la primera, uh, escriba ahí en el grupo que, que se conecten. Voy. Dígale, ¿cómo es posible que yo que he trabajado y estoy cansada, estoy a tiempo y ustedes no? Aquí todos por igual, dígale, por eso. Usted la Vaya, que... ahorita. <risa> Gracias. Hola, Elsie. Todo bien. Bueno, eh... <laughs> qué mala. <laughs> okay, my friends Leslie and Elsie Margarita, welcome to this class. Welcome to a new session, the last session for this week. Así que, Elsie, are you ready? Yes. Okay, my friend, can you please read this part? By the end of this class, you will be able to ask and answer present continuums, WH questions. Additionally, you will practice a conversation with Wayne, a boy, and his mother, which illustrates. illustrates. WH question in context. W questions in context. Okay, gracias. Vamos a continuar acá. Bueno, vamos a ver este video, okay? This is the video for tonight. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form and then we have a question mark then of course you can see the question being answered she's sleeping now now we're going to listen to the rest of the questions and answers let's listen and repeat los angeles 4 a.m what's victoria doing she's sleeping right now mexico city 6 a.m. 
What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. <coughs> Ok, ¿entendimos? Hola, buenas noches. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Hi, mom. Muy bien, pido disculpas hasta ahorita, vengo del trabajo y me estoy conectando ahorita. Vaya, está disculpado. Ok, <ríe> Muy gracias. Bien. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer esto, quiero ver. What are you doing, Steve? Vamos a hacer esto, um, vamos a ver. Eh, Leslie, ayúdeme por favor con Mom y Alejandro va a ser Steve. Ok. Encienda su micrófono. Uh, hi, Mom. What are you doing, Steve? Uh... Mm -hmm. I am I am cook I am cooking cooking. What are you doing? Pardon. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am ready. Hungry. Uh, so you say I am hungry, really okay. I am really hungry. Ah, uh, I am really hungry. Muy bien. Ahora usted, Leslie. What are you making? Le What dice are Steve. you making? Uh, pizza. Mm -hmm. Ok, le dice usted. Eh, Leslie, what are you making? No, le ya le dijo pizza, entonces usted le dice mm, pizza. No, ah. I'm getting hungry. Let's eat. No le escuché el pizza, perdón. No Sería mm, pizza. No, I'm, no, I'm, I'm getting, getting. I'm very hungry. Let's eat. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora que explica acá. I'm cooking. Why are you cooking now? It's what you're making. Pizza. Pizza continues WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. 
what's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Okay, we are going to repeat all of them. Uh, let me see. Vamos a ver. Eh, Alejandro, can you please help? Aunque yo sé que ahorita está como un poco chiquita la letra. Mexico City, 6 a.m. Sí, no la puedo leer. Okay. Bien, mejor. Look at the ver? images on the screen. You... To form, that is in progress. Yo creo que ahí se mira mejor, ¿verdad? Ahí sí. Vaya, Alejandro. Entonces usted dice, Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Okay, go ahead. <coughs> Los Angeles, for I am. What's Victoria? Victoria doing. Uh, doing. She's sleeping right, right now. Right, right now. Right now. Perdón, right now. Right now. Muy bien. Excellent. Ahora the next one, Elsie. Mexico City, 6 a.m. Mm -hmm. What's my doing? It's 6 a.m. Example. So what are you doing? He said it's 6 a.m. So he's getting up. Entonces él se está levantando, ¿verdad? He's getting up. Ya se está activando. Muy bien. Eh, a ver, Nancy, acá, New York City. New York City, 7 a.m. What are you and Tom doing? They having breakfast. Muy bien. Eh, vamos a ver si se puede ver. Esta es un poco más cerca, creo que no. Entonces, entendimos cómo hacer las WH question. Todas son what are James and Anne doing. ¿Verdad? ¿Qué está haciendo? Cuando estamos hablando de dos personas, vamos a usar el are. Y cuando estamos hablando de una es el is, ¿verdad? El verb to be and is. ¿Entendido? Entonces, es como que yo diga, what is Alejandro doing right now? Or what is Nancy doing? Entonces, me dice él, sí, ah, Nancy is studying English. Las doble el question, como ya se los he dicho en repetidas ocasiones, es para obtener información. Por eso es que nosotros preguntamos qué información que está sucediendo en ese momento. Esa es la, uh, the main uh, purpose of, the, of those type of questions. Entonces, ahora, pregúntense a ustedes mismos. Por ejemplo, eh, Nancy, pregúntale usted a Elsie. Una pregunta en la que usted quiera en WH Question. I... Siguiendo no sé la estructura que está, que está ahí, aquí dice, está el WH question, que ya les dije que es what, why, when, where. El ver to be, que ya les dije que is es para singular y are es para plural. El sujeto, ¿verdad? Que ya sería Leslie, el sí en este caso. El verbo que va en ING, en en el complemento. Siga esta, aquí sabe. What is... Que no leo. Está muy chiquito. Vaya, por ejemplo, aquí dice, what is Marcos doing? Y como aquí ve la foto de Marcos, se está levantando, ¿verdad? Entonces, it's 6 a.m. So, he is getting up. Eso es lo que está haciendo Marco ahorita. Uh -huh. ¿Entendido? Sí. Sería entonces, ¿cree que me puedo poner ahí otra vez? ¿Cómo la puedo...? 
a plantear la pregunta a él. Justo como está aquí, solo va a cambiar el nombre de Elsie. Porque aquí dice Victoria. To form WH questions and continues. W... Es lo mismo, es como que yo le diga, what is Manuel doing right now? Entonces, como Manuel no está aquí, usted me dice, ah, Manuel is working. Ajá. Lo mismo que está aquí, what is eh, Elsie doing, Alejandro doing, Carlos doing, y me dice lo que ellos están haciendo ahorita de momento. Entonces, como le estaría preguntando yo a él, si sería, what is Elsie doing? Muy bien, correcto. Ok. Um, study, right now. Ok, muy bien. Ahora él, si hago una pregunta a usted, por favor. ¿A quién? A quien usted quiera. <ríe> y... What is... Um, Carlos doing? Uh -huh. ¿A quién le va a preguntar? A Carlos. Vaya, Carlos, responda eso. I am studying English right now. Ok. Y hey, vamos a ver. La siguiente, ahora usted, Carlos, hago una pregunta. What is um, Leslie Mom doing? Ajá. Eh, ¿A quién le va a preguntar? Ah, ah, o sea, a Leslie. O sea, la madre de. O sea, what is, what is Leslie? Mom? I am studying and eating right now. Ok, está estudiando y comiendo. Muy bien. Bueno, hemos entendido, está claro de momento. Do you have everything clear so far? Or do you have any doubt? Bueno, vamos a ver acá more exercise. So that is the idea of this. Uh -huh, aquí están los exercises, ok? That demonstrate that you are able to resolve or not, or be, if you understand or not. Uh, that is the purpose of this. Vamos a ver, eh, Leslie, can you please read this? What Marcus? What's Marcus wearing? Y Marcos, ¿dónde está? Vamos a ver. Ah, él es Marcos. Muy bien. What is Marcos wearing, my friends? He is wearing pajamas. Um, he is wearing He's... pajamas. Sería esta, ¿verdad? Yes. Muy bien. Number three. Who's Who is having breakfast? Who is having breakfast? Vamos a ver quién está desayunando. Mm, creo que acá esto sería Sue and Tom. A ver. Sí, Sue and Tom. Entonces, ¿quién sería Sue? And um, Tom. Muy bien, equipo. Muy bien. What Celia wearing? Vamos a ver quién es Celia. Celia está por acá. Ah, Celia está. Será ella. Sí, ¿verdad? Porque creo que Victoria está dormida, entonces Celia es ella. ¿Y Celia qué está vistiendo, amigos? Sepa formal. ¿Será un suite o será un dress? Dress. She's wearing yes. a suit. Sweet. Puede ser también. ¿Qué ponemos? Sweet or dress? Un dress. 
Vamos a ver la imagen. I want to see again, please. Mira. Take a look. Take a look and think what is the correct answer and best. Sweet. Vamos a ver. Okay. Sweet es un traje, así que vamos a ver si estamos in the correct. Uh -huh. Okay, number five. What are James and Anne having a lunch? Why are James and Anne having a lunch? James and Anne están aquí. Dice que ellos están en London, 12 at noon. Entonces, sería James and Hoffman because it's noon. Having lunch, es está mal, pues ahí se ve. ¿Cuál es la correcta? What is the meaning nom? El mediodía. At noon. Okay. It, James and I'm, I'm having lunch because it is no. Sí, la tres, ¿verdad? Yes. Vamos a ver. Aquí. Sí, la vamos a... Porque son las cuatro de la tarde. No es mediodía. Ok, vamos a ver. Mm, number six, uh, Carlos, can you please help me? Where is Andre working? Andre working. Where is Andre working? Where where is? Vamos a ver Andre, donde está Andre? Aquí está. ¿A dónde está Andre? In Moscow. <laughs> okay, entonces. He's working. He's working in Moscow. Muy bien. Number my friend. two. Vamos a ver. Eso, Barbara. Very good job. We are correct response for today. Good job, everybody. Vamos a seguir. Dice, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. Cecilia, can you please read? By the end of the class, you will learn vocabulary or discuss different activities. Muy bien. Y dice, he is playing tennis. Vamos a ver este video. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is uh, riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, let me see. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. Okay, we're going to repeat all of them and please take notes. If you have a new uh, acti activities that you don't know, okay, now, as I mentioned at the beginning of the video, this is vocabulary, yeah, in order that you get vocabulary. 
It means play tennis. Okay, repeat, Nancy. Play tennis. Play tennis. Muy bien, Carlos Alberto. Uh, ride a bike. Ride a bike. Muy bien, Cecilia. Run. Run. Uh, swing, Alejandro. Swing. Muy bien, Elsie. Take a walk. Take a walk. Sandra, dance. Leslie, drive. Drive. Okay, otra vez. Uh, my friend uh, Carlos, go to movies. Go to the movies. Elsie si Margarita, shop. Shop. Muy bien. The next one. Let me see. Leslie, read. Read. A study and watch television. Okay. Yes. Eso creo que estamos como familiarizados. Uh, we are familiar with those type of vocabulary. Vamos a ver. Dice, ¿qué está haciendo Mari? Escuche los sonidos y responda cada numeral según el ejemplo. What is Mari Answer doing? Answer questions about each sound. One. Two. Yeah, good thing. A ver, are you in? Three. Next Wednesday night. Five. Then <laughs> Six. Bike. But it's right a bike, where that era. No me equivoco. Play. Play basketball. Eight. Play. <laughs> Uy, me equivoqué. Bye. ¿Cuál es Bye. Shop. Bye in a shopping. Bye. 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 Ninguna era. <laughs> Because the, uh, the answer is with present continuous. Ah, hay que escribir todo. Uh -huh. Yo estoy manchando aquí. Aquí she is driving, pero yo. No se reproduce. Bueno, entonces aquí es she is. Driving. She, she is driving. Driving. Y aquí es, yo solo le puse swim, pero aquí es nada. Y es, she is swim. Swim. Muy bien. What's Mary doing? She is editing. Okay, y la otra, she is watching television. Esa sí la escuchamos. Watch. Oh, oh, watching TV también, si no lo quiero poner completo. Vamos a ver la siguiente. She's dancing. She's dancing. She's Muy dancing. bien, she's dancing. She's riding a bike. She is... Riding a bike. Porque estamos hablando de ella, entonces todos van a ser she. She is playing. She is playing. Tennis. Muy bien. And she is. Tipping. Typing. Muy bien. Vamos a corregir. 
a ver qué pasa. Muy bien, entonces, la siguiente dice... What is the meaning of typing coach? Eso sí. Ok. Typing. Vamos a ver este. Dice que el video se trata de Reading Friends Across a Continent. Vamos a ver. Hi everyone. In this class, you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends Across a Continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. Okay, we are going to read this conversation, of course. Let me see here. Vamos a ver. Eh, Exchange student from the U.S. Who wants Friends to across try. the continent. Brian, chat online. Okay, who wants to try this conversation? ¿Quién quiere intentar? Me. ¿Quién dijo me? ¿Dónde está? Revélate, me. No sé. no sé quién dijo mi. Usted, Cecilia. No. Pues bueno, usted intente. Eh, no. Leslie. Hoy. Vaya, usted y Cecilia me van a ayudar y punto. Ok. Leslie, usted va a hacer la de color rojito y Cecilia color azul. Guaje. Okay. Hi there. Hi, Mel. What are you What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm going. I'm doing. Ah, perdón. I'm doing my homework. Uh, what What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Muy bien. Can you that? For a minute, where are you? I am an internet cafe with my friend Carmen. I am having coffee and she is reading a magazine. How is your family? They are fine. My father is working outside. He is mm, mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. 
He is playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. He is calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Muy bien. Aplauso okay. para ustedes. Ahí tienen las personas que estaba buscando para... Este, vaya, pueden dar la clase ustedes dos, yo de verdad, ya es viernes, yo me siento cansada, este, de los minutos que hacen falta, pueden seguir ustedes. No, porque solo estoy leyendo, pero si me pone a, a decir algo así, no puedo, <risa> solo ahí, porque voy leyendo. No, porque pero, es una habilidad. Es para el trabajo. Jamás, pero no me mandaron el currículum. Meg es una extraña estudiante. Qué ya usted les puede dar lo que hay, les puede dar trabajo de una sola vez directamente. Ya, vamos a sal, ya van a salir más, ya van a salir más. Para que intentemos ahí. Muy bien, everybody. Entonces, este, Carlos Alberto está listo para su presentación. Sí, está listo. Eh, ok. Eh. Solo que no me lo memoricé, o sea... No lea, no tiene por qué memorizarse. Ah, okay. No worries. <laughs> okay, um, good evening, everybody. Yes, um, I'm talking about Salar de Uyuni. Permítame un momento, solo quiero ver si puedo hacer algo. Voy a apagar todo porque ahorita usted es la estrella, ¿ok? Adiós. <laughs> Permítame un momento. Ok. okay. Ese, ahí en el chat puse una imagen. No sé si se fijaron. Quiero ver esa imagen. Ah, sí. Ven el carrito. <risa> ok, explíquenos usted el trasfondo de eso. Ok. Eh, eh, I'm talking about Salar de Uyuni. Eh, ah. Ese lugar, el, el de la imagen. Así se llama. Salar de Uyuni. Um, okay, um, it is a unique tourist destination on the pla on the planet, mm -hmm. located located in, in Bolivia, and this is the largest large desert in the world, with a measure of ten thousand five hundred square kilometer. Um, the Sal Desert has a large number of lakes no as red lagoon or in spanish laguna colorada um, the laguna colorada has an extension of 60 square kilometers made up of algae that provide a unique reddish color this lagoon is home to flamingos llamas and foxes Rarely do you get to see pumas and condors. Um, other, another characteristic of the Salar de Uyuni is the easy mirror effect that, that at the end of the rainy season in February to March, the desert is transformed, creating a mirror thanks to mineral called Ulexita. Or not as the stone television, uh, in Spanish, piedra television. It is transparent and has the power to refract the image of the surface. It is a beautiful place with a lot of tourists. Um, that's it. 
Eso, aplausos, okay. everybody. Uh, Carlos, muy bien Ok. hecho. Sí, entendí. Sí, entendió. Pero los demás no. Sí, claro. Sí. Aquí sí entendieron. Oh. Eh, Sí, sí. sí, que es un bonito lugar para los turistas, que hay cóndores, hay otros animales. A ver qué pusimos atención. Ok. O sea que esto es real, Carlos. Sí, o sea, sí, busqué un, o sea, un, como un lugar de los más hermosos del, del planeta. Entonces, este eh, se llama Salar de Uyuni. Y se lo voy a resumir así rápidamente, en español. Claro. Eh, menciona que está localizado en Bolivia Sí. y es, uno, es el desierto de sal más largo del mundo y tiene eh, una medida de 10.500 kilómetros cuadrados. Entonces, eh, dentro de este lago, de, perdón, dentro de este desierto eh, hay varios lagos que llevan el nombre de, de Laguna Colorada y, y, el, y este nombre eh, lo asemeja porque dentro de él hay unas algas que hacen que, que eh, el lago tome un color rojizo. Y dentro de este lago que está en el desierto, pues habitan flamencos, llamas, eh, zorros. Y menciona también que rara vez, menciona también que rara vez este, se ven pumas y, y, y cóndores. Y otra de las características principales del desierto es que eh, en él surge un efecto de espejo que, que en la temporada lluviosa, que es entre febrero y marzo, pues este desierto se transforma y tiene un, eh, tiene un, un mineral que, tiene, que es llamado uléxita y que también se conoce como piedra, piedra de televisión. Entonces esto es lo que hace que, que refleje. Por eso en la imagen que, que les envié se ve cabal el reflejo del cielo. Y, y pues esa es una de las, eh, de las características y por eso es considerado uno de los, los lugares más hermosos del planeta. Eso es todo. Felicidades, muy buena presentación, amigo, la verdad, eh, sí entendí, sí, y eh, la verdad yo pensé que era una imagen como un dibujo, la verdad no pensé que fuera de la vida real, realmente, eh, pero bien, ahora bien, mi objetivo en esto, Carlos, era que usted fuera, buscara, y obviamente lo hizo, y que aprendiera palabras nuevas, dígame qué palabras nuevas usted aprendió. Um, mira que me cuesta pronunciar lo que es really, que es de, de raro, o, como, o sea, se escribe, bueno, se escribe R A I R Escríbalo en, E la, en el chat, L quiero ver. Y Para que nos quede a todos, vea. Ok. Esa. Rarely, uh -huh. raramente significa eso. Rarely. Es como un uh -huh. conector. Eh, lo usamos en español, ¿verdad? Y lo es... usamos en inglés. Rarely. Ok, ¿cuál otro? Ok. Eh, refract. Refract, sí. Como refractar. Sí. Uh -huh. Refract, ok. Refract. Um... Y bueno, algas, laguna, ¿recuerda cómo se dice? Ah, ¿O laguna? Algas. Uh -huh. Es algives, si no me equivoco en la pronunciación. Algives. Algives. Uh -huh. Ok, Real, muy claro. bien. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que eh, son palabras que va Carlos, va y las investiga. Y por lo menos una, dos o una que a usted se le quede ya en su mente, ya hay ganancia. Esa es la idea de eso. Eh, yo sé que más de una o dos se le, ya se le quedaron así, este, como en la mente, o si es posible se le quedaron más. Pero yo sé que más de una y que usted no sabía mucho de ese vocabulario que ahorita usted fue a investigar. Y esa es la idea. Por ejemplo, a mí fue algo que a mí me sirvió cuando yo tenía una eh, materia en la universidad que solo se trataba de esto, de exponer, 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 exponer. Entonces uno, cuando iba a investigar, Cualquier tema se daba cuenta de palabras. Y yo como, ah, ok. Y entonces ya uno la va agregando a su vocabulario. Y esa es la idea de esto.
¿ok? Entonces, bueno. eh, muy buen trabajo, Carlos, lo felicito. Eh, estuvo bien en el orden de las palabras, la información, la imagen se preparó, así que soy muy orgullosa de usted y gracias por tomarse el compromiso de, de verdad hacer una presentación. Aplausos. Va, aplausos. Bueno, gracias. Por favor. Thank you. <risa> my pleasure, my friend. Eh, vamos a ver. Bueno, eh, los finales eh, de aquí, si vieron, esto fue como un repaso de las WH question, ¿verdad? ¿Por qué nos eh, tardamos mucho en este tema? Porque probably es un topic algo complicado, ¿sí? Podemos, eh, la, la verdad es que hay que seguir el orden. Ahí nos está dando ya el orden. Ahí ustedes que vayan y practiquen, ¿verdad? Y me estén dando ese orden. Así que eh, los voy a dejar ir ya. Eh, yo sé que ya muchos están cansados, vienen de trabajar. Eh, solo que sí, eh, vamos a seguir con otro juego. No juego, ¿verdad? Sino que una presentación. Eh, bueno, entonces ahora esto va a estar entre... Eh, quiero ver... A ver, ¿quién me dice la diferencia entre las WH question y las Just No Question? La, la WH question es para obtener mayor información al preguntar. Y la otra es pregunta cerrada, solo de un sí o un no. Ok, salvado, Manuel, usted no va a participar. Uh -huh. eh, <risa> ok. Ahora bien, ¿quién me da la fórmula de la WH question? ¿Cuál es la fórmula? En ver. WH, WH Word. 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 Uh, WH Word. More verb to be. More subject. Verb. Ok, ese signo que usted ve ahí se llama plus. Así va a decir plus. plus. W, WH plus verb plus no sé qué, plus no sé qué. ¿Sí? Así va a decir. Okay. Eso, okay. muy bien. Bueno, entonces nos salvaron todo. Todos quiero que hagamos una pequeña presentación. ¿Qué les parece? Todos van a decir porque quiero que hablen que nos quitemos ese miedo de hablar. Entonces, todos vamos a hablar el lunes, very short, y vamos a decir, hello, my name is, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Si yo me presentara, hello, my name is Kaina, I'm eh, 26 years old, I'm working as a teacher, y usted dice, I work at the clinic, I work at hospital, I work at text to field, for example, I work at Pizza Hut, I work at no sé qué, y así, en su lugar de trabajo. I work at, y si usted es ama, ama de casa, pues usted dice, vea que es, es ama de casa. Eh, que es housewife, es, es, es ama de casa. Eh, luego dice, eh, me, y de ahí vamos a formar palabras en progresivo, ¿verdad? I'm study English. Eh, with my classmate o no sé, algo que usted quiera agregar very short, que sean tres sentences como algo que a usted le gusta hacer, como su rutina diaria, usted me va a poner como eh, yo a mí me gusta ir al gimnasio en la tarde, a mí me gusta cocinar a mí me gusta dormir a mí me gusta tomar café con mis amigos, a mí me gusta tal cosa, mi lugar favorito es este y eh, no sé, no hay vea que habla, hay vea, pero tres, tres sentences, ¿verdad? No quiero que tampoco se aturda y, 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 y no le quiero dejar mucho trabajo. Pero entendido lo que vamos a hacer. Por ejemplo, usted se presenta y yo le voy a decir, ok, I like to travel, I visited Colombia, Brasil, because, y yo empiezo a hablar, ¿verdad? Very short, pero usted me va a decir lo que usted quiera. Very short, no quiero que se me extienda ni se traume ni vaya aquí a escribir todo el fin de semana, no, ¿qué es eso? Bien dicho, unos dos minutitos y ya, ¿entendido? 
¿Qué dice él? Si ya va renegando. Solo Carlos dice. Solo Carlos lo hicimos para conocer palabras. No, no entendí él sí que quería decir ahí. <risa> no entendí. Es que, pero... es, que, es que yo le pregunté si, si habían dicho lo, de, lo que nos dejó ayer. Porque venía manejando, entonces no... no... No, no escuché y se me cortó la llamada, la, la, la clase. Ajá. Entonces le estaba preguntando si, si lo habían dicho. No, de Carlos pasó a exponer ahora. Él fue el ganador ayer de pasar a exponer ahora. Entonces aquí el, el ah. buen compañero eh, dio pues, su, su presentación. Entonces el lunes todos vamos a dar nuestra presentación. ¿Sí? Ah, ok. <risa> Una pequeña, ah, okay. Fátima, como se presenta, su nombre, se da donde trabaja, que se dedica, y qué le gusta. De ahí, no me voy a decir, ¿verdad? I like y pizza. Y solo eso, <risa> no, sea profunda ahí, póngale amor a ese speech que va a decir el lunes. ¿Entendido en todos? Vaya, Entendido. vaya, y si me Entendido. quieren preguntar, Entendido. le toman una foto y me lo mandan y me dicen, mire, está bien, no estoy inventando. ¿Cómo se dice esa palabra? No sé qué. Vaya, adiós, que ya tengo sueño. Adiós, bye. Nos vemos. <risa> Buenas noches. Buenas noches.